。这是我俩昨晚在大理古城住的民宿，这民宿整个还是挺漂亮的啊。哎、嗯，我超喜欢这个窗户，嗯，特别大，然后能看到外面那个建筑，那边就是白族的房子特色。对，白族就是这个样子的。他们整个墙都是白色，然后上面刷上那种青花瓷那种颜色，很漂亮。是，这房子也挺好的哈、啊。走吧，这个也挺好玩的。对，昨天把我挂上面下不来了。半天下不来了。走了，我们现在去大理古城转一转，然后再发两个快递，然后我们就去丽江了。然后途中会路过洱海，然后去看一看双廊镇那边有杨丽萍的一个艺术馆。今天的安排就是这样子，走。哇。这是甲壳虫的场合、啊，好多车呀！这个多少钱呢？啊，这个这个诚信度两百六，两百六，一天啊，一天，可能也就你就玩一天了吧？啊，就今天晚上还是吧？啊，对，今天晚上还，还能给你优惠一点。啊，嗯，哇，这是。有的情况的话，我们有两天有多少，你还回来就还多少。一般还海的话，一百二十块钱也要左右就够了。哦，有表有道还多少？啊，对，这个呢？啊，这个、这是 A 五是吧？对，诚信度的话三百八，一圈都是四百，就下午了。咱们这环一圈大概多久？啊，环一圈大概多久啊？看你的话，那么玩多久？其实环海一圈的话，一百三十多公里，两个小时就还完。这是四系。这是四二八，这是新款，这是二零二零款。新款四季多少钱？你什么时候还嘛？这一天，我们晚上就还了。七百，七百，这不贵。大理的天气真怪异啊！刚才晴天的，说下雨就下雨，全是跑车、野马、大黄蜂、七幺八。到饭点了，我俩准备在这儿吃一个当地特别有名的，叫。趴肉耳塞，我来呀嘛！你知道趴肉是什么吗？不知道。趴肉就是那个猪的那个肘子，哦，肘子他把那个肉弄上，跟那个鸡丝一样，弄一些下来放到米线上面。哦。然后涛哥要了一个米线，我要了一个耳丝。其实这俩都是拿那个大米做的，但是米线比较爽滑一些，耳丝块比较黏腻一些。哦。一会儿上来给大家看看。反正我每次来大理都会吃那个耳丝和米线。等会儿吧，马上就好了。游客好多哈、哦。对呀、啊，各种跑车，还是恢复了很多。对，去年没人，彻底没人。嗯、都是大米做的哈。哪根米线？哪耳丝？这是米饭做的啊，这是米饭做的。你这耳丝嘛、啊，这是米线嘛，对吧？这是米饭，这是米浆做的。哦，那、哦、米饭还能做？来做出来耳块，这叫耳丝。哦，这样子。那是把米要先蒸熟是吧？对对对，我们一般吃的米饭一样，跟四川那一样。我们吃了好多次都不懂。看大肘子，啊、嗯，叫叉肉。我的是米线，对对我的是耳丝。耳丝。它们口感区别很大。对，这个好像米饭做这个黏一点。啊、嗯。你的那个就比较爽滑一些。看，我的是扁的，你的是圆的。敢吃吗？敢吃啊！这是啥？这第一个是蝉，第一个是毛毛虫，毛毛虫嗯。这是蛐蛐儿，这是这是啥呀？是不是？哦，这有名字呢，蚂蚱蜈蚣蚕蛹知了竹竹虫哦，竹子里的虫。这个是竹虫。蜈蚣是哪个？没有蜈蚣，没看到蜈蚣。这两个一样，都是蚂蚱。你敢吃不？我不敢吃。<笑>那你买个尝尝。干嘛？快走，可以拼的。可以拼一份多少钱？三十五份。三十五一份。三十五。一份多少？没够吃的，你要吃的话叫他。够吃了。我我们这样尝尝，要少一些的。你那个三十五得得是一大份儿，我们吃不完啊。大家好，我是狒狒，我们俩现在在大理古城里面转了一圈。因为古城我们来过好多次了，这次就是粗略的逛一圈，然后买点吃的、喝的什么的。我们现在准备出发去去丽江了。呃，我们现在站的这个位置呢是大理古城的洱海门，然后呢这边还有一个门，跟大家是对对称的，在那边叫苍山门，苍山洱海嘛，也是大家来大理必须要玩的两个地方，洱海门。嗯、呃，这个
大理古城呢，其实是呃最早的时候可以追溯到唐朝，但实际上古城主要成型于明朝的洪武年间，所以看起来这个古城哈、啊，其实跟丽江不太一样，它是那种比较对称，四方四正，里面街道也是东南西北比较直的那种，跟丽江不一样，丽江那个路上上坡下坡拐弯，然后还有小桥流水，啊，丽江其实比大理的，呃，那个就是从。呃，风光来说是要美一些的，但实际上我觉得大理的要从文化底蕴上来讲是要比丽江好一点的。我们现在准备出这个门就离开古城了，准备开车出发去，呃，从那个洱海那儿，从那儿去丽江了，走吧。我们在大理加个油，里油都已经七块七了。一会儿要去，我们要过两个月去拉萨，感觉都要十块钱了。去年的阿里才七块七。哦。一般阿里比这儿贵两块，我算一下，阿里现在就快十块了。好吧。三十里一房怎么都十二了？太贵了。我们现在开的是洱海边的一个环洱海的国道，叫环海东路。这条路其实挺美的，左边就是洱海。洱海其实挺大的，环一圈下来得一个二百公里左右。嗯，我比较喜欢洱海东边的这一侧，呃，环海东路这边，因为这边的公路是完全就挨着洱海的，离得特别近。然后那个环海西路就是还有点距离，看不到洱海。这边还是挺美的，然后这一路上呢，住宿吃饭点也比较多，比较成熟。我们现在已经来到了洱海边，这两天大理这儿下雨特别多，洱海的水位涨了好多啊。我们以前来的时候，水在下面还能走下去，挺深的，现在这块都快到岸边了。其实这个洱海啊，虽然叫海，但实际上是一个湖。这边因为，呃，身居那个云南的内陆，距离大海比较远嘛，所以那个白族人民为了表示自己对海的向往，所以这边把这个，呃，湖就叫洱海。洱海呢是云南的第二大淡水湖，它的面积是比滇池要小的，但深度比较深嘛，所以蓄水量比滇池要大一点的。我们现在要顺着这条路往前面那个方向走。再往前过了那个小山，后面就是双廊镇了，也就是杨丽萍老师她的那个月亮宫的所在地。我们今天准备在那儿，嗯、呃，在那儿去玩一玩。嗯、呃，这边就是路过看一看，因为今天这个天气不太好，所以水面就是这种灰灰的颜色。实际上呢，有阳光的时候，整个湖是蓝色，特漂亮，是吧？嗯。咱那次来的时候天气比较好嘛，是的，挺美的。昨天，狒狒和文涛环洱海自驾，沿着洱海，我们终于来到了大理洱海一行中最美的地方——双廊古镇。就连舞蹈家杨丽萍老师都在这里为自己打造了一处绝美的居所——月亮宫。据说，月亮宫现在已经为游客所开放，但是参观一次需要购买一杯一百元的咖啡。今天，我们决定探访这隐藏在苍山洱海中的世外桃源。我们现在到双廊古镇了。刚才大理那边，整个都是阴天暴雨啊。这边又超热。哇，这天真是奇怪。<笑>而且有时候就是这一侧下暴雨，这侧是对艳阳天。对。我们俩现在来到了双廊镇，准备去前面，嗯、呃，看一看杨丽萍老师在这边的两个建筑吧，一个叫太阳宫，一个叫月亮宫。太阳宫现在已经被改造成了杨丽萍艺术酒店了。好像挺贵的，一晚上说是两三千呢。另外一个月亮宫，月亮宫是杨丽萍的私宅、私人住宅，里边好像据说也能进啊。就是那个吗？好像是吧，我们去我们去看看吧。走，从这儿走，反正是。哇，这块挺美的呀。这边有一个南诏风情岛，对，是一个小岛，然后有个船过去要收费。大理苍山洱海的美，全国人民皆知。可是来了大理几次，每次能让人眼前一亮的只有双廊。大理的精华就在双廊，大家来到大理一定不能错过这里。如果阳光明媚，拍出来的张张都是大片。嗯、快到了吧？左边太阳宫，右边月亮宫。嗯，它两座嘛。刚才你说你走那个地方，呃，先去哪儿？我们回来了。
好。哦，哦，就这个啊。对，就是这栋，这栋《千里走单骑》杨丽萍艺术空间。哦，就这个呀。嗯。到了哈。嗯。我们从这个角度可以。看到太阳宫的外观，但是里面现在好像不能进，因为这是个改成酒店了。这是酒店的话，因为里面每天都有客人嘛，还不会让你进去参观的。嗯、这个里面呢，只有七套房间、哦，七套，每一套都是那种复式的，然后带着大阳台，你看，反正是蛮贵的，淡季也得四位数，没有低于四位数过。嗯、这个太阳宫的位置真是特别好啊。因为它是在那个玉基岛上，玉基岛是一个半岛，特别长，又要深入了洱海中。然后这个就在半岛的最尖端上，所以它是三面环海的，这边、那边还有那一侧，特别漂亮。然后它这边这个位置可以早上看到日出，晚上看到日落，就是除了有点贵，没有别的毛病。两千年的时候，杨丽萍在云南玉基岛最好的位置建了两所别墅——太阳宫和月亮宫。太阳宫最初被用作艺术酒店接待游客，它的玻璃幕墙直接深入湖中，三面环海，晨观旭日东升，西赏昏阳西下，听着洱海浪涛拍岸，极目远眺又见海天一色，美景尽收眼底，风色令人陶醉。如此美景引得游客络绎不绝，但是价格偏贵，淡季价格都要四千元每晚。月亮宫依山而建，因青石拱形建筑，三面环洱海，犹如海上升起的半轮明月而得名。它并不对外开放，是杨丽萍洱海旁真正的私有空间。目前的太阳宫已经不经营酒店，但是游客可以买一杯一百元的苏打水或者咖啡进去参观。你好，美女。你好呃，这边和对面的是一一起的吗？呃，没有，没有。对，我看对面也写的是一个人一百。那里是大老师的居住，这里是太阳宫。哦，哦，这个才是太阳宫啊！对，哦，我搞错了，这个才是太阳宫哈、嗯。那这边现在就是进去只能喝咖啡吗？还有别的没？咖啡还有水果苏打。哦，哦，就是价位不一样，喝的就是咖啡哈。呃，咖啡还有水果苏打，在外是一样的，都是一百元。啊、哦，还有苏打也是一百块钱。对，水果苏打。对。哦，那我们可以坐在哪里呀、啊？你们坐的话可以坐在室内，也可以坐在室内。室内有一楼，还有二楼。哦，这样。不过室内的话，风景会更好一点。那个杨丽萍老师在里面吗？哦，他平时不打这牌哈，他回来会过来。好吧，好吧，谢谢，谢谢。有双人餐吗？啊，双人餐有吗？好像都是按位单位算的。哦，都是按位算的。有个双人下午茶，双人下午茶。多少钱？五百八十八。哦，五百八十八。我们刚才去正门那边打听了一下，他现在呢，这个太阳宫啊，也叫杨丽萍艺术酒店，已经不能住宿了，改成了咖啡馆。然后另外那一侧的月亮宫，那个就完完全全属于杨婷老师的私宅，不能进去参观，只能在外面拍拍照什么的了。目前的情况就是这样子了。然后本来以为在这还可以，就如果有钱的话，可以在这住一晚上。实际上这边现在已经住不了了，就只能花一百茶位费，或者花个三百多的那个自助餐费，去里面吃点小吃，喝点茶水，就这样子了。出发去在去那个丽江了，这块的路真是烂呀！我能在西藏没见过这么烂的路，这这个路况可以说跟青藏公路最差那段差不多了，也太烂了吧！哎呦，云南这路都没办法开，这还是一条国道呢。我们到丽江的民宿了。是啊，看着楼道多好，还有个长。对，在是挺漂亮的，束河古镇。对，束河这边安静一点哈、啊。嗯，挺安静的。有个小院子，院子还有个亭子，然后还可以坐。怎么样？把狗发过来。把狗发过来。哎呀，今天我们俩从六点吧开到九点多了，嗯、从那个双廊镇才开到丽江了。嗯、休息吧，好累啊、哦！你看这门是怎么关的？
，不知道。嗯，咋关？刚才那个老板好像说他这个这个咋弄我还不会，哦、好像是这一头是插进去的，好吧，然后这一头是架在这儿，真是哎，真是这样，我还没见过这种，真是可真，我在电、哦、电视里见，哎，你别动太死，别动太死，哦，对，抬不起来了，你这，哎，你你压它干啥呀？就这样搭着吧，对啊，对啊，哪有你这往死里压它呢？你看这这个都被弄成这样，这这都快掉了，对，那行吧，就这样吧。反正这晚上一般也没人来。我们这边客栈挺便宜的，才多少钱？八十多。八十多块钱。八十多块钱，但是明明天好像稍微贵一点吧，网上订的话，明天找老板看能不能回答。对，反正挺好的。这个天窗。对，挺好的。空间还挺大的，这个地方感觉特别惬意啊。对。坐在这喝喝茶什么的。嗯，你的茶呢？过两天我那个。我那个，我买了个小饮水机来了，然后咱们可以在这喝咖啡、喝茶、嗯哦，都可以。哎，我想看看它这个洗手间长什么样，来了还没看呢，一直。你是灯在哪儿啊？好黑哟、哦。灯在里面吧。哦。我看看。你看看。嗯、哦，挺好的，比我想可以哈，比我想象中好多了。把你拍上了。没关系。你拍这个吧。比我想象中好多了，挺好的。蛮好的，挺大的。嗯。走，睡觉休息。房间挺大，房间三十平的，就不知道能不能叫外卖。这特别古色古香啊。嗯，哎，就是啊，外卖不好说呢。旁边是一个村子，应该可以叫，这住的人多。我们这个位置距离束河古镇，呃，走路可能就五分钟吧，就是跟、嗯、跟在大理住那个特别像，在在墙的外面。对，可以停车，门口就可以停车。对，哎呀，挺好的，在这好好休息几天啊。其实这样子看啊，这边这个。二零二一年啊，这个丽江这边的客栈生意还不是非常好，是吧？对。老板说以前都挺好的，今年这个感觉价格还是卖不上去。本来准备打算晚上不吃饭了，实在是饿得两个人受不受不了了。大半夜点点烧烤。点了点烧烤，哇，得好有罪恶感啊！这个馒头、韭菜，然后还有豆皮儿、嗯、炒面，哎呀，这个太丰盛了。<笑>然后是旁边还有一只喵，陪着我们一块吃。吃吃吃吃吃！喵、啊，你怎么了？困了？啊，是不是困了？哎呦，太让人撸了，可乖了。快吃！大家好，我是狒狒，我现在在丽江的客栈里。今天呢，我们这边说是大家一起就是做饭的。然后早上九点他们就买菜去了。我今天是睡了个懒觉，然后等我起来的时候。没有人了，整个客栈这么大，两层，就剩我们两个人在看门了。然后他们应该快回来了吧？等一下他们回来了，我们今天准备呃自己在厨房里搞点吃的。然后我们这边有两个东北的小伙伴，他们说给我们做锅包肉和东北大烩菜。等会儿吧，他们就回来了。哇，你猪肉大头鱼肉，这么多菜，猪油吗？开锅猪皮。这装备好专业呀、啊！大厨一上线，光一看这个架势就非常香了啊！嗯，哇，这个融化变成猪皮了，猪油了，猪皮了。哎呀，我找到了你的位置。不错，好。<笑>这个你专业。你干啥？我我切菜了，我切菜比较快。哦，你切菜可以。你切点土豆丝儿，该干啥了？没干啥了，干不上了，放不上了。好香啊，是吧？嗯。香不香？哇，哦，玉米现在就蹲进去了。对，要不然它不容易。哇，不熟啊。梅青椒这个土豆丝跟啥炒的？树椒土豆丝。啊？树椒土豆丝一样。树椒是啥？这是我们今天晚上的晚饭，好丰盛啊！土豆丝、黄瓜、龙虾、孜然牛肉，这个是东北排骨炖炖炖豆角，还有玉米。这边是一样的，只是桌子比较长，分两份儿。